కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రముఖ రచయిత కథకుడు వేదగిరి రాంబాబు కన్నుమూశారు నరాల బలహీనత ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన శనివారం రాత్రి హైదరగూడ అపోలో ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో తెనాలి సమీపంలో చుండూరులో జన్మించిన రాంబాబు ఉన్నత చదువులు చదివినప్పటికీ తెలుగు భాషకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో పత్రికా రంగంలో పనిచేశారు రాంబాబు రాసిన జైలుగోడల మధ్య అనే నవల ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది దూరదర్శన్లో పాపం పసివాళ్లు ధారావాహిక తెలుగు భాషా కథనిక సదస్సులు నిర్వహించడంతో పాటు యువ కథానికి రచయితలను ప్రోత్సహించేందుకు వేదగిరి రాంబాబు కథానిక పురస్కారం ప్రారంభించారు గురజాడ అప్పారావు నివాసాన్ని ఆధునికీకరించి గ్రంథాలయం మార్చడంతో పాటు గిడుగు రామ్మూర్తి పుస్తకాలను ఆయన తిరిగి ముద్రించారు రాంబాబు సేవలకు మూడు నంది అవార్డులు వరించాయి బాల సాహిత్యంపై తనదైన ముద్ర వేసిన ఆయన ఇంద్రధనస్సు పేరుతో వచ్చిన బాలల తొలి వీడియో మ్యాగజైన్ కు ఎడిటర్ గా మన ఆరోగ్య మ్యాగజైన్ కు గౌరవ సంపాదకులుగా సేవలు అందించడం విశేషం వంద కథానికలకు సంబంధించి సమగ్ర సమాచారంతో ఆయన తెలుగు కథానిక డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఆయన నిర్మించిన అడవి మనిషి ధారావాహికకు రజత నంది పురస్కారాలు లభించాయి అతను కథని భుజాన వేసుకుని కథకి ప్రాచుర్యం కలిగించడానికి చేసిన కృషి ఎంతో అందరూ చెప్పుకోదగినటువంటిది అటు ఆంధ్రాలో ఇటు తెలంగాణలో కూడా అన్ని జిల్లాలలో కథానిక సదస్సులు నిర్వహించినటువంటి వాడు స్వయంగా రచయితే ఉండి అనేక మంది రచయితలను ప్రోత్సహించేటువంటి కృషి అతంది గురజాడని గిడుగుని శ్రీపాద వారిని భుజానికి ఎత్తుకుని వారి జయంతులు వర్ధంతులు వారి విగ్రహాల స్థాపనకి అపురూపమైన కృషి చేశాడు కథానిక 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 అని చివరి క్షణం వరకు దానికోసం అని తాపత్రయపడినటువంటి వ్యక్తి వేదగిరి రాంబాబు దానికి తోడు అతనికి గురజాడ గిడుగు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ఇలా తెలుగు సాహిత్యంలో దిగ్ధంతులు లాంటి వాళ్ళందరి పట్ల అతనికి విపరీతమైనటువంటి అభిమానం